Ceci est un message préventif. Salut les gens Avant de vous laisser profiter de cette vidéo, je voulais vous rappeler que la route peut être dangereuse et qu'il est donc important de rester calme et prudent quand on prend le volant. Et bien sûr, de toujours conduire dans de bonnes conditions, bien reposé, concentré et sans avoir consommé d'alcool ou de drogue. Beaucoup de gens, hélas, entament un trajet qu'ils ne finiront jamais. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'aucune excuse ne sera jamais suffisamment valable pour justifier des prises de risque ou des excès de vitesse. Prendre le volant, et ce même sur de très courtes distances, n'est pas une simulation de Mario Kart ni un tournage de Fast and Furious. Et le nombre d'années qui vous séparent de l'obtention de votre permis ou le nombre d'heures passées sur la route ne vous immunise pas plus que les autres et ne vous rendent pas meilleur non plus. Comme on dit, les cimetières sont remplis de gens qui conduisent bien. Votre vie est en jeu, et celle des autres aussi, alors pour s'assurer que tout le monde arrive à destination, faites preuve de bienveillance et de tolérance avec tous les usagers qui vous entourent. La route est sans doute le lieu où il y a le plus de mauvaise foi et d'impatience. Ah, vous pensiez que c'était dans la file du McDo Désolé de vous décevoir, bon visionnage C'est moi qui suis au volant, ça va être amusant Salut à tous Et oui, c'est la première vidéo dans que je fais. Mètres, Ta gueule rouge, rue des ateliers. Putain, ça commence si bien. Yes, c'est donc ça ma vie. Super euh, Nouveau départ, nouvelle vie, euh, c'est parti. Donc euh, bonjour à tous, ça y est, c'est la première vidéo que je fais dans ma voiture. Un vrai bonheur, n'est-ce pas Et euh, quoi de... C'est un sens à... Ah non, Quoi de mieux que de le faire quand je suis complètement perdu et que je devrais être... Oh putain, piéton, bon bah tant pis. Euh, franchement, ne jugez pas ma conduite aujourd'hui, c'est la pire journée de ma vie. Euh, J'en ai marre. Prendre <rire> à gauche sur rue des ateliers. Oui, donc elle, elle va nous faire chier souvent parce que je suis perdue. Donc euh, voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Euh, c'est une priorité à quoi ici Bah oui, hein, là-bas, il me semblait. Bouge, histoire de... Putain Bouge, histoire de... Merci. Histoire de décaniller d'ici, merci bien. Je disais donc, c'est la pire journée de ma vie à l'heure actuelle. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur rue des remparts, route 5. Encore un piéton. Euh... Pire journée. Bon, on traverse là, Michelina, là, putain de merde, c'est pas possible. Faut que j'aille où Faut que j'aille là-bas, d'accord, ok, super. Euh, pire journée de ma vie, je me suis levée. En fait, j'avais un entretien d'embauche parce que. Utiliser oui, euh... la voie de droite pour tourner légèrement à droite sur pont de Glaire, route 5, puis prendre sur quai de la Tielle. Bon, je tourne à droite, mais je sais pas trop où ça m'emmène. Hein, Prendre à droite sur Arrête de, de parler, je peux pas aller à droite. À droite, c'est un trou. Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour tourner à droite sur rue de Neuchâtel, route 5. Bon, à part tourner à droite, tu sais me dire quoi Il traverse Jean-Pierre ou pas Non, il traverse pas. Faut j'aille où là Non, c'est bon. Non, ok. Elle me dit de tourner à droite, c'est un trou. C'est quoi ces GPS Imaginez si je l'écoute. Si je l'écoute, je meurs. Voilà. Yes, tournez à droite et décédez, s'il vous plaît. S'il si y avait un cimetière, j'aurais compris. Mais là, il y a un trou. Il n'y a, a, a rien. Il y a du vide. Il y a le néant. Il y a, y a mon, mon avenir professionnel sur la droite. Et je n'ai pas envie. C'est bon. Bref. Je me suis levée. J'avais un entretien d'embauche à 10h. Ok 10h. <rire> ah non, mais il faut mémoriser, ça c'est important. Utilisez la voie de droite pour tourner à droite sur rue de Neuchâtel, route 5. Oui madame, tiens madame. Et je me dis, tiens, comme euh, l'entretien d'embauche il est à 10h et qu'il y a à peu près 40 minutes de route depuis chez moi, je vais aller, euh, je vais partir à 9h15. Putain, pourquoi il y a des convois exceptionnels toujours quand je suis sur la route moi C'est ma connerie le convoi exceptionnel. Bref, du coup, je pars à 9h15. Pas de problème. Et en fait, moi, j'ai déjà bossé en Suisse. Parce que oui, j'habite à la frontière, donc euh, ça fait plaisir, il y a la thune en Suisse. J'ai déjà travaillé en Suisse. Et en fait, là où j'ai travaillé, il y avait une heure et demie de trajet pour y aller. Du coup, je partais euh, bah, au moins deux heures avant. Pour ça, j'arrivais une bonne demi-heure euh, et j'étais large à chaque fois. Et, mais on en reparlera dans une vidéo que je vais faire pour raconter mes entretiens d'embauche et mes différents métiers. Donc, euh, yes. Et euh, pourquoi tout le monde s'arrête là Ah, il y a un feu rouge. Ok, super. <rire> Excellent. Du coup, euh, j'ai l'habitude de la route. Donc je me dis, bah, je vais faire comme d'habitude. Une fois que je serai en Suisse, je me ferai à mon GPS. Donc j'avais déjà lancé le GPS, mais je ne l'écoutais pas parce que je faisais comme d'habitude, parce que je suis conne. Et du coup, à un moment, mon GPS me dit, maintenant tournez à gauche. Et moi, d'habitude, je devais tourner. Je suis sur le nom, oui, pas. Je devais tourner à droite. Dans 300 du coup, mètres, prendre à oui. gauche sur le baie. D'accord, merci. Et du coup, j'ai tourné à droite, comme une conne. Et là, je vois, vous arriverez dans une heure. <rire> Mais je ne peux pas, madame, arriver dans une heure. En fait, ce n'est pas... Prendre à gauche sur le bel. Mais où Il n'y a pas de route. Ah si, il y a une route. Euh, je ne peux pas arriver dans une heure, madame, parce qu'il faut que... Il faut que dans une demi-heure, j'y sois. 
Non, non, c'est pas possible. Dans 300 déjà. mètres, tournez à gauche vers Enchamar. Je suis désolée, elle est pénible, hein, mais euh, voilà. J'ai besoin de faire une vidéo pour extérioriser ma haine. Là, j'ai de la haine, là, envers moi-même. Parce que là, qu'est-ce qui se passe Tu vois que tu t'es trompé de route. L'être humain, normalement constitué, c'est-à-dire tout le monde sauf moi, il va se dire... Tourner à gauche vers Enchamar. Oui, il va se dire tourner à gauche vers Enchamar. Mais il va surtout se dire... J'ai mis la bonne adresse Oui, c'est bon. Il va surtout se dire, l'être humain normalement constitué, donc pas comme moi, il va se dire, bah tiens, je vois que je me suis trompé de route. De Dans solution. 100 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur un chamar. Tu fermes ta gueule un jour, Nathalie Merci. Euh, du coup, euh, deux solutions. Soit, euh, soit je me fais demi-tour. Qu'est-ce qu'il fait là, bouffon du roi dans 200 mètres, continuez tout droit sur un chamar. Dans 200 mètres, surtout, ne changez rien. <rire> Putain, mes frères. Tu peux me dire à quoi elle servait ton intervention Bon, soit je change de route, je fais deux. Continuez tout droit sur un chamar, puis continuez tout droit. J'en ai marre. Bref, soit... C'est un CD de passage, ce serait bien de s'arrêter. Parce qu'il y a un débile qui n'a pas vu que j'étais incroyable et qu'il fallait me laisser passer. Je suis incroyable oui, je ne veux pas rester derrière ce connard qui ne voit pas mon talent. On communique dans le respect, le respect, le respect. Tu as raison, Natacha. C'était Nathalie il y a deux minutes, Continuez mais. Continue pendant un kilomètre. Elle change beaucoup de nom. Continue pendant un kilomètre. Elle servait à quoi ton intervention, Natala Nata Nathalie, Natacha, Natala. Voilà. Euh, tu te sers là La vie de mes couilles là, putain. Il y a une route large comme ça. Mais non, il se met là, bordel. C'est pas possible J'ai envie de mourir. Moi je suis quelqu'un de très calme au volant. C'est juste que... Bon, qui c'est qui passe La personne sait, vas-y. Je suis énervée aujourd'hui. Moi je suis quelqu'un de très calme au volant. <rire> faut, faut pas faire attention. Hein. C'est la première vidéo que je fais, mais je pense que ce sera pas sur YouTube avant un moment. <rire> Parce que là, l'image que vous allez avoir de moi, elle est pas folle, hein, mais... <rire> yes euh, Bref, un être humain normalement constitué, quand il se trompe de route et qu'il voit qu'il vient de se tromper de route, que fait-il Soit il fait demi-tour pour prendre la bonne route, ce que tout le monde ferait, soit il fait comme moi, je panique, et je me dis, non, mais si je roule vite, ça va aller. Donc j'ai foncé. Je déconseille formellement de faire ça, j'ai failli me tuer. À un moment, il y a un virage, j'ai cru que je partais. J'ai cru que c'était la mort. On oublie trop la valeur de nos vies quand on roule. On est là, on se sent invincible, on se dit ça arrive aux Dans autres. Dans 300 mètres, continuez tout droit sur route de Mato. Pourquoi tu casses euh, ma morale comme ça, Nathalie Qu'est-ce que je t'ai fait, moi Bref, du coup, oh, il va se prendre le mur. <rire> du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai foncé. Donc, euh, déjà, euh, technique nulle, parce que de toute façon, une fois que t'es en retard, t'es en retard. Continuez tout droit sur route de Mato, puis tournez à droite pour rester sur route de Mato. Hein Je suis arrivée en retard. Oui Moi je suis quelqu'un de très calme au volant. Continuez pendant 22 km. Je l'ai mis le clignotant Nathalie Je l'ai mis Moi je suis quelqu'un de très calme au volant. Tu sais des fois les GPS ils disent rien et au dernier moment ils disent Oh bah fallait tourner à gauche Grosse conne T'as vu qu'un conne est out et il y a des fois où ils te préviennent 50 fois et ils te disent de faire la même chose. Bref, cette fois on a 22, 22 km tranquille, rien que vous et moi, donc c'est un bonheur pour moi et pas pour vous. Mais euh, yes, du coup, j'ai foncé sur la route, euh, ce que j'aurais pas dû faire. En plus, j'arrive dans un endroit où je connais rien. Je me retrouve derrière tout ce qui est euh, humainement pénible au volant, c'est-à-dire les travaux, c'est-à-dire les camions, c'est-à-dire le camion poubelle, le truc qui s'arrête bien tous les 2 mètres, euh, les voitures qui avancent pas. Je me roule, je, je me roule, bien sûr. Je me retrouve derrière tout ce qui ne roule pas en fait. Tout ce qui est là pour te ralentir, c'était pour ma gueule. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver en vie déjà. Et en plus pour arriver euh, aussi peu en retard. Je suis arrivé, j'avais rendez-vous à 10h, je suis arrivé à 10h05. Je sais même pas comment j'ai fait, j'avais une heure de trajet, je suis parti à 9h20. Si je sais, j'ai roulé très vite. Mais faut pas faire ça. Vraiment, faut jamais faire ça. Je, je ne cautionne pas du tout. Hein. Là je l'ai fait parce que j'étais seule, j'étais consciente des risques que je prenais, mais même, c'est complètement irraisonnable et nul. Et surtout pour la finalité, parce que vous ne connaissez pas encore la finalité de cette journée. C'est que là, il est 10h33 et si je vous parle, c'est parce que je ne suis pas allée à mon rendez-vous. 